हेलो बच्चों कैसे हो आई वेलकम यू ऑल वन सेकेंड टू माई यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश सो आई कम वन सेकेंड विद न्यू वीडियो ऑफ एप्रिसिएशन क्लास नाइन और एप्रिसिएशन है ऑफ द पोएम समबड इज मदर ओके वेरी हार्ड टचिंग पोएम आपको भी पता है इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ओल्ड वोमेन एंड शी वॉन्ट्स टू क्रॉस द रोड सो डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है एप्रिसिएशन वॉट विल बी द पॉइंट वी हैव टू कवर तो फाइव मार्क्स का है एंड आई थिंक इट इज कंपलसरी क्वेश्चन सो एक तो एप्रिसिएशन आपको फेस करना ही करना है सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव फॉरवर्ड बट 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर स्टिल न्यू टू दिस चैनल गाइस सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी डिले सो पॉइंट्स टू कवर लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था जब हमने इनविक्टिस पोएम का एप्रिसिएशन लिया था देख लेते हैं इट्स टाइटल पोएट रामिंग स्कीम फिगर्स ऑफ स्पीच एंड सेंट्रल आइडिया तो फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको एग्जाम में इवन इन टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन यही पॉइंट कवर करने होते हैं और इन पे ज्यादा फोकस करो कीप इन माइंड ऑल द टाइम गाइस क्योंकि फॉर फाइव मार्क्स आपको सब पॉइंट्स पूछे नहीं जाते यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल द पॉइंट्स और ये सब मेजर पॉइंट्स है इनको छोड़ के कोई पूछा नहीं जाता एक दो एक्स्ट्रा आ सकते बट ये तो कन्फर्म होते ही होते हैं सो कीप इन माइंड सो इसी पॉइंट्स के आधार पर और इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके हम शुरू करते हैं आज का एप्रिसिएशन लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस सो इट्स एप्रिसिएशन नाउ सो फर्स्ट पैराग्राफ हम कवर करेंगे द टाइटल एंड नेम ऑफ द पोएट सो लेट्स सी सो यहां पे एप्रिसिएशन शुरू हो रहा है देखो द पोएम समबडीज मदर हैज बीन रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट आपको दिख रहा है लुक एट द नेम बाय मैरी डॉ ब्राइन ओके दिस इज द नेम ऑफ द पोएट सो इट्स अ वेरी फेमस पोएट एंड देखो यहां पे मैंने अंडरलाइन किया है द टाइटल and also the name of the poet yahan pe title karna hai a slight information then what exactly the poem about so this is heart this is okay actually i missed is this is a heart touching poem about a helpless old lady so ek heart touching poem hai of a helpless old lady and she is standing on a particular crossing and she is waiting for someone to help her to cross the road so ye pehla stanza hoga jahan pe humne cover kiya hai द टाइटल एंड द नेम ऑफ द पोएट लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे कवर करेंगे कि स्टांजास कितना है देन व्हाट इज द रैमिंग स्कीम और यहाँ पे जो लेंथ है अलग अलग स्टांजास के इज नॉट सेम ओके और उसकी जो रैमिंग स्कीम है वो भी अलग अलग है तो मैंने सेपरेटली सबकी डिफाइड डिवाइड किए देख लेते हैं अलॉन्ग विथ हमें फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने तो देखो द पोएम हैज टोटल एट स्टांजास ऑफ डिफरेंट लेंथ सो हर एक स्टांजा में आपको सेम लेंथ नहीं मिलेगी सम uh, stanzas are of four lines some are of six lines so keep in mind the rhyming scheme used in first dekho stanzas mein divide kar raha hu the rhyming scheme used in first second third fourth and eighth so jo five total stanzas hai ye sab total eight hai actually but unme se jo five hai usme dekho first second third fourth and eighth okay ye jo stanzas hai look at now so in this stanzas we have the rhyming scheme which is a a b b okay and in third sixth and seventh in third sixth and seventh stanzas uh, the rhyming scheme is a a b b c c so dekho rhyming scheme vary hai not the same it's different kind of okay various figures of speech used in the poem are various figures of speech used in the poem are tautology hai एलिट्रेशन इन्वर्जन ट्रांसफर्ट एपिथेड भी है ओके ये सब मैंने नाम दे दिए जस्ट एग्जाम्पल दे दिए चलो किसी एक का एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी इज द ओमेन वॉज ओल्ड एंड रेग एंड ग्रे द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम आई थिंक सो सो ये टोटोलॉजी की वह उसको एक्सप्लेन भी करना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना जरूरी है ही द वर्ल्ड ओल्ड एंड ग्रे डी नोट द सेम मीनिंग सो आपको पता होगा कि टोटोलॉजी होता क्या है कि जब Uh, two different words. When two different words are used in the same poetic line, having a same different meaning, same meaning. Two different words but having a same meaning. If they are used in the same line, so this is the example of tautology. So this is the first line of the poem. Is there? See, see, old and grey. Which two words you have to remember? So they are denoting or expressing the same meaning. Remember, okay? Old and grey. So this is your rhyming scheme also. of figures of speech and one example of figures of speech with explanation again most important part which is theme theme kya hai i wish ki aap creative bano but it's my theme jo maine likhi hai i wish ki 
आप अगर पोएम समझ लेते हो तो आप भी इजिली थीम लिख सकते हो सो बी केयरफुल गाइज बी इंडिपेंडेंट डोंट बी डिपेंडेंट याद रखना है और हमें प्रॉपरली समझना है जो मैंने सोचा जो मुझे थीम लगी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ देख लेते हैं द पोइट इज डिस्क्राइबिंग अल्पलेस ओल्ड वोमेन हु इज ट्रेवलिंग एट द क्रॉसिंग सो पोइट किसे डिस्क्राइब कर रहा है ट्रेवलिंग ओल्ड वोमेन काइंड ऑफ ओल्ड वोमेन इज ट्रेवलिंग एट द क्रॉसिंग ट्रेवलिंग मतलब उसके जो लेग्स वो ट्रेम्बल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड शी इज अ ओल्ड लेडी एक्चुअली and actually it's a snow time and all the roads or streets at that city are covered with snow and due to chill atmosphere one especially old people face lot of difficulties and challenges okay she is feeling scared to move wo move karne se bhi dar rahi hai she is completely stable or stationary at the same place and waiting for someone all the people around her ignored her actions hai unke jo eyes mein unke jo nazron mein jo ek केयर uh, है एक पर्टिकुलर यू कैन से वरी है ओके okay? टेंशन है वो सब लोग अराउंड बिकॉज लॉट ऑफ पीपल होते बट सब इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इवन स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट नॉट इज अ कंडीशन इवन जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और चिल्ड्रन फ्रॉम कमिंग स्कूल दे ऑल्सो इग्नोर्ड एंड डिड नॉट नोट इज अ कंडीशन देन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स केम यंगेस्ट बॉय एंड स्टूड बी सैड एंड ऑफर्ड हर हेल्पिंग help to cross the road and also look at how a youngest boy of a group a group ja raha hota hai of angus and saying youngest boy of the group okay what is this came a guest boy means any kind of you can say a bright and a happy boy and stood beside her and offered her help to cross the road he offered her help to cross the means he was ready to help that old lady to cross the road yahan pe mention kiya hai by doing this act His heart felt happy and content. अगर आप किसी को help करते हो और definitely uh, not money but at least you will get happiness and content means satisfaction and I think so ये चीजें तो important है okay एक बार पैसा तो मिल जाता है but ये चीजें आपके act पे depend होती है because there is no any kind of a shop which sell out happiness and contentment कहीं नहीं मिलेगा not ever never never okay so he told other youngsters that she is somebody's mother when after helping the lady to cross the road when he join again to his group youngster or youngest okay so what he says guys that she is somebody's mother and she was in difficulty so he helped to cross the road so that's why he helped her to cross the road at night the old lady asked the god to be kind so at night the old lady okay jisko help ki gayi thi us lady ne kya kiya dekho usi raat ghar pe uske लेडी आज द गॉड और प्रे द गॉड टू बी काइंड टू दैट नोबल बॉय हु इज समबडी सन शी वॉज प्रेइंग द गॉड की बी काइंड विद दैट यंग बॉय और गॉड बी काइंड विद दैट यंग बॉय हु इज समबडी सन देखो मतलब देखो आपको वहां पे हैप्पीनेस मिल गया उसको वहां पे कंटेंट मिल सेटिस्फेक्शन मिल गया नाउ ही इज गेटिंग ब्लेसिंग एज वेल और क्या चाहिए गाइज याद रखना है सो ऑलवेज है हेल्पफुल नेचर टूवर्ड्स ओल्ड पीपल और टूवर्ड्स नीडी एवरी वन ओके द पोइट वॉन्ट्स टू टेल His readers to be helpful to all those who are needy. So, वही uh, message हमें देना चाहते हैं कि who are needy, we must be helpful towards them all the time. If we help others, we shall get the same help from others in return. So, अगर हम किसी और को help करते हैं, so don't expect, don't think that. Uh, keep in mind कि हमेशा हमें वही help return आती है, because God has arranged for everything. याद रखना. So, ये था एक बहुत अच्छा theme and means central idea. so this is the appreciation of the poem somebody's mother hope you enjoyed it so agar enjoy kiya hoga to please share this link to your friends and also don't forget to subscribe if you are still new to this channel kyunki bahut si grammatical activities hame padhni hai aage so till then thank you once again guys and see you very soon with a new video thank you very much bye